வணக்கம் ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தி விளைவிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை உண்பதால் ஏற்படும் விளைவுகளை உணர்ந்த நமது மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை ஆர்கானிக் முறையில் தங்கள் வாழும் வீட்டிலேயே விவசாயம் செய்ய முற்பட்டுள்ளனர் சென்னை ஆழ்வார் திருநகரில் உள்ள திருமதி சுபத்ரா கார்த்திகேயன் அவர்கள் ஆர்கானிக் முறையில் மாடி தோட்டத்தில் காய்கறிகள் விளைவிப்பது எப்படி என்பதை பற்றி தங்களுடைய அனுபவங்களை நம்பும் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் நமக்கு தேவையான உணவை சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பல பேருக்கு சோம்பேறித்தனமா இருக்காங்க எப்ப பத்தாலும் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு இருக்காங்க நமக்கு தேவையான காய்கறிகளை நாமளே விளைவித்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களை மாதிரி பல பேருக்கு இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு இந்த எண்ணம் எதனால வந்தது அதுவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புல இருக்கிறீங்க இருக்கிறதே கொஞ்சமான இடம் தண்ணி வசதிகள் கொஞ்சம் சிரமம் இந்த சூழ்நிலையில நீங்க எப்படி இந்த மாடி தோட்டம் வளர்க்கணுங்கிற எண்ணம் உபயோகிச்சு காய் இப்போ வெளியில் வாங்குகிற காயில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க செஞ்சு கொண்டு வராங்க அதனால் நாம் ஏன் நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து மாடி தோட்டம் அமைச்சு இயற்கையான ஒரு உரம் உரம் தயாரித்து உரம் இது காய்கறியை உருவாக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்துச்சு அதனால் எங்கள் ஹஸ்பண்டு இப்போ கைட் பண்ணார் அதனால் நாங்கள் வந்து மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கோம் இந்த மாடி தோட்டம் எவ்வளவு காலங்கமா நீங்க பண்ணிட்டு அஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கு அஞ்சு வருஷமா மாடி தோட்டம் பண்ணிட்டு இது வந்து இந்த விவசாயம் பண்றதுனால மாடி தோட்டம் விவசாயம் பண்றதுனால உங்களுக்கு பலன் இருக்கா பலன்னா வந்து நான் வந்து இப்ப வந்து கீரை எல்லாம் வெளியில வாங்குறதே கிடையாது வீட்டு கீரை வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டதுனால எனக்கு வெளி கீரை வாங்கினா பிடிக்க மாட்டேன்றது சரி இது பண்ணும் போது மனசுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு நம்ம உருவாக்கி நாம காலையில எழுந்து அதை குழந்த மாதிரி அதை பார்த்துட்டு நாம் பண்றதுனால எனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு நிம்மதி சந்தோஷம் இப்ப இந்த தொட்டிகள்ல போடுறது என்னென்ன போட்டு வச்சு பயன்படுத்துறீங்க தேங்காய்நார் மண் மாட்டு சாணம் மறுபடியும் மக்கிய அந்த காய்கறி வேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் மாட்டு சாணம் மண் காய்கறியோட கழிவுகளை போட்டு கலந்து கலந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு வச்சிருந்தாங்க வச்சிருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்லயும் தொட்டிலையும் போடுறீங்க விதை நடும் போது ஏதாவது விதை நேர்த்தி ஏதாவது பண்றீங்களா அதான் பஞ்சகாவியாவில் ஊற வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வெயில காய வச்சு அந்த இது வந்து ப்ரோ பேக்ல நட்டு உங்களுக்கு பஞ்சகாவியம் எப்படி கிடைக்குது இது ஆர்கானிக் இயற்கை விவசாயம் பண்றவங்க கிட்ட வாங்கி தான் நாங்க வந்து நீங்க என்னென்ன மாதிரி உரங்களை நீங்க தயாரிச்சுக்கிறீங்க இயற்கை உரத்துல நான் வந்து இப்ப வந்து இது வந்து காய்கறி வேஸ்ட் எதுவுமே வெளியில குப்பையிலேயே போட மாட்டேன் எல்லா காய்கறி வேஸ்டையும் ஒரு பக்கெட்ல போட்டு வச்சிருந்து அது வந்து போட்டு வச்சு கொஞ்ச நாள் அதுல வந்து இந்த தவிடு மாதிரி இருக்கிறது போட்டு வச்சோம்னா அது வந்து கம்போஸ்ட் ஆகும் அந்த அது ஆன அழுகிரும் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அழுகிரும் நம்ம அழுகிட்டா அதுல வந்து லிக்யூடா அந்த தண்ணி தண்ணி மாதிரி வரும் அதை டைலூட் பண்ணி நம்ம அப்படியே ஊத்தாம அதை வந்து ஒரு ஒன் லிட்டர் இதுல வந்து டைலூட் பண்ணி அதை வந்து செடிக்கு வந்து அதுதான் டானிக் மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற டானிக் எப்படியோ செடியில காய்கறி விளையுதோ அந்த காய்கறியிலே அழுக செய்து உங்களுக்கு பூச்சிகள் தொந்தரவு ஏதாவது இருக்கா இருக்கு செம்பருத்தியில இந்த வெள்ள பூச்சி வருது புடலங்காயிலயும் அடியில எல்லாம் பூச்சிகள் ஜாஸ்தி வரும் இப்ப லெமன் வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து கம்பளி கம்பளி பூச்சி அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் பூச்சிகளை விரட்டுறதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் வந்து ஆர்கானிக் வீட்லயே இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாவை நல்லா 
மிக்சில போட்டு அரைச்சிட்டு சொல்ல முடியுமா தடுக்கலாம் அது அந்த மாதிரி வந்த மாதிரி தெரியல இந்த வெள்ளை பூச்சி தான் அதிகமா அந்த வெள்ளை பூச்சி கம்பளி பூச்சி அப்படி வந்ததுன்னா ஒரு பூ ஒரு செடியில இருந்துன்னா அந்த செடியை கொஞ்சம் நகுத்தி வச்சிருவேன் நானு நகுத்தி வச்சுட்டு அதுக்கு மட்டும் அந்த இது நந்தியாவட்டையில தான் அதிகமா வரும் அது இந்த மாதிரி அந்த இஞ்சி பூண்டு கரைசல் இது பண்ணி நான் கரெக்ட் பண்ணி இப்ப மாடி தோட்டம் அமைக்கிறதுக்காக இந்த கிரீன் மாட்டி எல்லாமே போட்டுருக்கீங்க இந்த கம்பி வேலையில் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு உங்களுக்கு செலவாயிருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து ஒரு முப்பதாயிரத்துக்குள்ள ஆச்சு செலவாயிருக்கு செலவாயிருக்கு இப்ப இந்த செலவு இந்த இடத்துல அஞ்சு வருஷமா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருபத்தஞ்சு ரூபா செலவழிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க செலவழிச்சதுக்கான ஒரு பலன் இந்த மாடித்தோட்டம் மூலமா உங்களுக்கு கிடைக்குதா கண்டிப்பா உண்டு மாசத்துல எத்தனை கிலோ காய்கறிகள் இந்த தோட்டத்துல நீங்க வந்து எடுக்கப்பீங்க மாசத்துலனா நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது புடலங்கா சுரக்காய் ஒரு கிலோ வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் எல்லாமே நான் வந்து அதுல இருந்து எடுத்து தான் பண்றேன் வீட்டுக்கு ஒரு கருவேப்பில வேணும்னா கூட நான் மேல வந்து பறிச்சிட்டு போய் தான் என்னோட ரசத்துக்கோ சாம்பாருக்கோ போடுறேன் அந்த மாதிரி தான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் உடனே வந்து பறிச்சு உடனே பண்றதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தண்ணி பிரச்சனை இருக்கு குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இடத்தால இவ்வளோ தூரம் இடம் போட்டு மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கீங்க இது தண்ணிக்கு எப்படி சமாளிக்கிறீங்க எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் தண்ணி வந்து இப்போ இந்த ஷேடு போட்டிருக்கிறதுனால இந்த க்ரீன் ஷேடு போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணி விட்டாவே போதும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு அவ்வளோ உறிஞ்சாது அவ்வளோ உறிஞ்சாது அந்த நிழல் இருக்கிறதுனால அந்த தண்ணி இன்னொன்று தேங்காய் நார் நம்ம போடுறதுனால தண்ணி வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் உள்ளே இருந்துட்டு இருக்கும் அப்புறம் வந்து நான் இந்த காய்கறி கழுவுற தண்ணி இந்த ஆர்வ சிஸ்டத்துல வேஸ்டா போற தண்ணி அப்புறம் துணி அலசிட்டு நம்ம கையில துவைக்கிற துணி எல்லாம் அலசிட்டு அந்த ரெண்டு தடவை அலசிட்டு ஒரு நல்ல தண்ணி வரும் அது எல்லாம் கொண்டு வந்து ஊத்தி தான் நான் வந்து அரிசி கழுவுற தண்ணி காய்கறி கழுவுற தண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணிகளையே பயன்படுத்தி நீங்க வந்து இது பயன்படுத்தினால உங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை இல்லை இப்ப இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இடத்துல நீங்க போட்டிருப்பீங்க இது வந்து ஒரு 750 ல <laughs> 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 ஆமா இப்ப மாடி தோட்டம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல என்ன மாதிரியான விவசாயம் பண்ண சொல்லுவீங்க தேவையானது என்னன்னு முதல்ல நம்ம அதிகமா சத்து கொடுக்கறது வந்து கீரை தான் சரி கீரை வகையில வந்து நீங்க மனித தக்காளி ஒரு தடவை போட்டாவே அதுல ஒரு பத்து செடி வந்துடும் ஒரு காய் வந்ததுன்னா அது அப்படியே முளைச்சு இப்ப நிறைய செடிகள் நிறைய வரும் அதே மாதிரி பசலக்கீரையும் அப்படிதான் அதே மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி பொன்னாங்கண்ணி ஒரு தடவை வச்சா நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு வேணாலும் அது கட் பண்ணி கட்டிங்க எடுத்து எடுத்து வச்சா நிறைய கீரை வரும் அதே மாதிரி முருங்கையும் அப்படிதான் முருங்க வந்து நம்ம சின்ன இதுல வச்சிருந்தாவே முருங்கையும் வரும் அப்புறம் வந்து வல்லாரை முடக்கத்தான் எல்லாம் தூதுவளை தூதுவளை எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியா நல்ல ஆரோக்கியமான கீரைகள் வந்து நம்ம சாப்பிட முடியும் தொடர்ந்து வளரக்கூடிய கீரைகள் விட இப்ப அடிக்கடி பயிரிடக்கூடிய கீரைகள் இருக்கு இந்த அரைக்கீரை சிறுகீரை பாலக்கீரை இந்த மாதிரி கீரைகள் இத வந்து எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா நம்ம வந்து பயிரிட்டு வந்தோம்னா தொடர்ந்து கீரை சாப்பிடலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஒவ்வொரு கீரையை நம்ம வந்து நம்ம எந்த கீரை வேணுமோ அதை வந்து நம்ம அறுவடை ஒரு கீரை பயிரிடுறோம் ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு இன்னொரு கீரை பயிரிடுறோம் அதுக்கு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு இன்னொரு மாத்தி மாத்தி நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் இருபது நாள் ஒண்ணு இருபத்தி நாள் தனிப்படி ஒரு மாதிரி 
இப்போ மூலிகை செடி என்ன மூலிகை செடி இங்கே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க எளிமையாக வரக்கூடிய வந்து மின்டுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து விக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தா அது இருக்குது கற்பூரவள்ளி இருக்குது ஆடா தொடா வந்து நான் காய்கறிகள் <laughs> 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 பாகற்காய் கண்டிப்பா நல்லா சீக்கிரமா வரக்கூடிய ஒரு மாடி தோட்டத்துல வரும் ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு இப்ப சுகர் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஈஸியா அது நம்ம பயிரிடலாம் புடலங்காயும் வருது புடலங்காய் எல்லா எல்லா காய்கறியுமே வரும் நம்ம வந்து அவரைக்காய் வந்து நான் போன வாட்டி நிறைய கொடி வச்சு கொடி போட்டு நிறைய எடுத்து நான் எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து பயன்படுத்துறது பஞ்சகாவியம் கரைசல் கரைசல் மட்டும்தான் வேற எந்த கெமிக்கல்ஸும் நான் யூஸ் பண்றது இல்லை இப்போ மாடி தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கீரை காய்கறிகள் அது பந்தல் காய்கறிகள்லாம் போடலாம் அது போக மரம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா மரம் மாதுளை மரம் எலுமிச்சை மரம்லாம் வச்சுருக்கீங்க வேறு எந்த மாதிரியான மரங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு செட் ஆகும் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் பார்த்தா முருங்கை மரம் வச்சுருக்காங்க அதில் காய் நிறையா தொங்குச்சு அதில் எனக்கு ஒரு ஆசை அது இப்போ இந்த சம்மரில் வாங்கி வச்சா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆட்டும் ஒரு மாதம் கழித்து அதுவும் வாங்கி வைக்கணும்னு ஆசை முருங்கை வந்து நல்லா மாடி தோட்டத்துக்கு கொஞ்சம் வசதியாக நிறைய காய்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கள் வீட்லேயும் நான் வந்து மாடி தோட்டத்தில் முருங்கை வச்சுருக்கேன் அது நல்லா காய்க்குது நிறைய காய்க்குது வேறு எந்த மாதிரி மரங்கள் வாழையும் வாங்கி வைக்கலான்னு ஒரு ஆசை அதுவும் பெருசாவே வந்து கொய்யா வச்சிருக்கேன் செரியும் வச்சிருக்கேன் இப்பதான் பூ விடாது அதை வரும் சொல்லி தான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இத்தனை நாளா பூ விடல இப்பதான் அது பூ விட்டுருக்கு இந்த வாட்டி வந்து பூ விட்டுருக்கு கீரை காய்கறியோட பூக்கள் நிறைய வச்சிருக்கீங்க அதாவது ரோஸ் மல்லி அப்படின்னு இப்ப அதுவும் செம்பருத்தி நிறைய வச்சிருக்கீங்க இந்த செம்பருத்தி வந்து மாடி தோட்டத்துல நல்லா வருதா ஆ நல்லா வருது நான் பதினஞ்சு வகை செம்பருத்தி வச்சிருக்கேன் பதினஞ்சு வகை ஆமா அதுல வந்து கஷாயம் போட்டு குடிச்சா வந்து ஹார்ட்டுக்கு நல்லது உங்களுக்கு செம்பருத்தி <laughs> பூவு <laughs> 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 செம்பருத்தி <laughs> 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 செம்பருத்தி பூத்து அதை வந்து நம்ம சாமிக்கு வைக்கும் போது அது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா செம்பருத்தி வந்து வெளியில கடையில எல்லாம் விக்கிறது இல்ல நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்து அந்த செம்பருத்தி எங்க வீட்டுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செம்பருத்தி பூவை காலையில பிடிங்க எல்லாம் சாமிக்கு வச்சிருவாங்க அதை வந்து சாயந்தரம் எடுத்து அப்படியே கொண்டு பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறது குடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க இப்ப வந்து மா உங்க நண்பர்கள் யாராவது வந்து இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணிட்டு இருக்க வேலை வெட்டியில அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல நீங்க இந்த பண்றத வந்து யாராவது பாராட்டி இருக்காங்க கண்டிப்பா பாராட்டி இருக்காங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் வந்து என்ன அறிமுகப்படுத்தும் போதே மாடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேக்குற கேள்வி மாடி தோட்டம் எப்படி இருக்கு என்ன பத்தி கேக்குறது இல்ல மாடி தோட்டத்துல என்ன காய் வந்திருக்குன்னு கேப்பாங்க அவங்களுக்கும் ஆசை தான் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு 
அதனால் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவங்க கேட்குற கேள்வியே மாடி தோட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ பக்கமாக என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்திக்கு மஞ்சக்காமாலை வந்திருந்தது அவளுக்கு வந்து இந்த கீழா நெல்லி வந்து காஞ்சி போய் தான் அந்த இது வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டா ரொம்ப பவுடரு நான் வந்து இங்கேருந்து டெய்லி அவங்க பையன் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்து கீழா நெல்லி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு போய் அது மோரில் கலந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாடி தோட்டம் வச்சு காய்கறிகள் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணி இந்த க க்ரோ பேக்லாம் வாங்கி தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸில் கூட காய் கீரெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேர் வராது அதனால் வீட்டில் இருக்க பக்கெட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல கீழே இருக்கிற பழைய பொருட்கள் வந்து வச்சுருந்து மண் 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 வாங்கி தான் பண்ணணும் இல்லை வேறு எங்கேயாவது மண் எடுத்துகிட்டு வந்து கூட பக்கத்தில் கிடைக்கிற மண் எடுத்துகிட்டு வந்து கூட நம்ம வந்து விதை போட்டு அது பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்க அதை ஆரோக்கியமாகவும் சாப்பிட முடியும் மற்றவங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுது காசுகளை செலவழிக்காம இருக்கிறத வச்சு பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க மாடி தோட்டம் மாடி தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுங்க குழந்தைகள் வந்து அப்பா அம்மாவோட அதிக நேரம் செலவழிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த மாடி தோட்டத்தை பராமரிக்கிறதுக்கு காலையில் ஒரு மணி நேரம் சாயந்தரம் ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இதை வந்து அம்மா அந்த மாடி தோட்டமெல்லாம் வேண்டாம் எங்களோட விளையாடுவாங்க இல்லை எங்களோட இருங்க அப்படின்னு குழந்தைகள் சொல்கிறாங்களா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களா இல்லை அந்த மாதிரி பசங்க எதுவும் சொல்கிறதில்ல அவனுங்களுக்கு இப்போ அந்த செடி வகையெல்லாம் தெரியாது இல்லை இங்கே சென்னையில் இருக்கிறதுனால ஆமாம் அதே நம்ம உண்மை ஏன்னா வந்து சில குழந்தைங்கள் சென்னையில் இருக்க குழந்தைங்கள அரிசி எங்கேருந்து வருதுன்னு நான் அண்ணாச்சி கடையிலேருந்து வருதுன்றாங்க தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை இப்போ நம்ம அந்த பசங்க கிட்ட சொன்னால் இந்த இதில் இருந்து தான் இந்த காய்கறி வரு வருதுன்னு அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் தெரியும் இல்லை ஸ்கூல்லாம் பாடம் நடத்துகிறாங்க சொல் தெரியும் அது போக நீங்கள் ஏதாவது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த இயற்கை முறையில் ஆர்கானிக்கை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்களா ஆமாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு இப்படிலாம் சாப்பிட்டா தான் நல்லது அதனால தான் வந்து இந்த மாடி தோட்டம்லாம் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எத்தனை குழந்தைங்கம்மா உங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பசங்களுக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களுடைய முயற்சிகள் இன்னும் மேலும் பல வெற்றிகள் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பெப்பஸ்ரீ சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஆர்கானிக் முறையில் மாடி தோட்டம் பயிரிட விரும்புபவர்கள் திருமதி சுபத்ரா கார்த்திகேயன் தொடர்புகளெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் தொலைபேசி என்ன சொல்லுங்கம்மா டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ செவன் டபுள் நைன் டூ இந்த எண்ணெய் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் மற்றொரு ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு ஆர்கானிக் விவசாயிடம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் வணக்கம்